Olha, galera, bonito o movimento aqui não para. O movimento aqui só aumenta a cada minuto que passa. Tem uma galera simpática, bonita aqui. Gaviões da estrada, sejam bem-vindos. Tudo bom com você? Você é o? Ciro. Ciro? Me diga uma coisa, você também é o? Robson. E o? Adriano, presidente. Adriano, presidente. De onde vocês são? Fortaleza. Fortaleza? Você também? Gaviões também? Não, sou o do Asfalto. Beleza, como é que é? Pode do Asfalto, você me sai de Aquiraz. Seja bem-vindo. Asquenas? Aquiraz. É na Bahia? Não, Aquiraz Praia, Fortaleza. Ah, sim, 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 sim. sim. Você quer trazer Asquenas. E aí, galera? A expectativa tá legal, tá bacana? Tá bacana, tá dentro do que a gente esperava, é isso mesmo. Tá acima da expectativa mesmo? Parabéns, Jaguaribe, porque eu, eu, eu tava comentando agora há pouco aqui é o seguinte, a, a, o movimento da forma que está, o nível, já merecia uma emissora de televisão fazer uma breve cobertura, cara. Tava na hora, viu? Olha, cara, a gente, uma TV diária, alguma coisa. É, ano passado, a gente rodou todos os eventos do, do Ceará e alguns do Nordeste. E a gente acabou de chegar do evento que ocorreu exatamente onde foi no Crato. Né? O evento é realizado por quatro motoclubes e lá a TV, a TV Verdes Mares, Verdes Mares. Carim, estava fazendo a cobertura. Assim. Oh, que beleza, hein, cara? Aqui tá precisando. Ela, ela fez a cobertura antes, durante e também no final. No final, foi, ela tava, o café da manhã estava se despedindo. Fizeram a matéria então, legal, divulgaram. E aqui em Jaguaribe então tá devendo, hein? Tá devendo porque realmente tá acima da expectativa, movimento muito grande, galera de vários estados, várias cidades. É bom que tenha mesmo para desmistificar. Há pessoas que veem a gente com colete, né? Acha... Eu acabei de falar agora há pouco. <risos> eu é. acabei de falar agora há pouco. Beleza, meu querido. Eu acabei de falar agora há pouco. Eu entrevistei uma garota ali que veio de Mossoró com uma equipe bacana. E eu fiz de propósito. Eu vou entrevistar uma moça aqui. Tá com o colete, toda tatuada, aquela coisa, caveira, aquele negócio todo. E eu, quando era novo também, eu tinha um certo tabu, um medo. Esse pessoal é perigoso. Essa gente é igual o pessoal do Mad Max. É igual o pessoal do Mad Max lá, Guerreiro da Estrada lá, dá medo. Mas não é nada disso, é gente da gente, são profissionais liberais, pessoas formadas em universidades, tem cursos, são advogados, médicos, é, comerciantes, é apenas um hobby, é um hobby. Sábado, sábado passado a gente estava no bimestral e tinha um, um jornalista é, ligado ao uniforme que ele veio fazer uma reportagem sobre, sobre o evento, sobre a gente. Começou a falar, começou a explicar, começou a apresentar pessoas a ele, ele ficou fascinado. Ele veio com um estereótipo, ele deve ser um corpo. Ele já quis comprar a moto que tem com a gente. Ele ficou sabendo dos projetos sociais. Então, tá bem, já vi, já vi, já vi. Isso aqui é só uma forma de identificação. Não é né? nada mais que isso. Lá em São Paulo eu conheço. Lá em São Paulo eu conheço clubes também que levam cestas básicas para pessoas em comunidade, doam cadeira de rodas, é, muletas, pessoas que estão necessitadas, fazem uma, uma, uma doação Grande parte em massa. do grupo que nós conhecemos faz exclusivo nós. Então, cara, é bacana isso aí. É desmistificando esse tabu, né? Nós temos duas, duas linhas de atuação. Uma é a educação do trans, tem um membro nosso que tem uma expertise muito grande com relação apaixonado, 56 cidades já rodei no, no, no Nordeste Natal, João Pessoa, Bahia lá em Feira de Santana, Milagres, enfim aqui nem se conta, já andei bastante Juazeiro, Fortaleza é, é, Quixadá, estava em Ubajara recentemente, Canimbé, sábado passado só que a moto não é aquele motão assim, mas gente, o importante é estar na veia e tem um detalhe, é um estilo de vida é um estilo de vida nós, nós fomos no ano passado a moto capital que é o segundo maior evento do Brasil, não, não, o evento do mundo, o maior do Brasil, que ele, ele engloba o em torno de 700 mil pessoas e 100 mil motociclistas. É dentro do parque de exposições em Brasília. Teve um membro nosso, nosso vice-presidente, o Jorge, 
Porque ele foi de bis. De bis? De Fortaleza não, para Brasília de bis. Nossa, cara. Quem faz isso? E tem um detalhe. Então, cá entre nós, ah, a bis ela não oferece muita não, estabilidade. Todo esse pneu fino. É verdade. Mas quando ele não tem preconceito de cor, de raça, de sexo, de cilindrada. A gente tem de reabusa, né? A bis. Não, e aí a bisoca? A bisoca, a famosa bisoca do Brasil aí. Correu já vários países da América do Sul, já correu quase o Brasil inteiro, então é estilo de vida. Eu vou dizer que é quase uma religião, é, é, é quase uma religião. Gente, um abraço para vocês aí. Tudo bom. A carninha tá boa, né? Tô vendo lá, o pessoal tá na fila aguardando. Não, obrigado, obrigado. Obrigado, daqui a pouco eu tomo um negócio aí pro peco, tá bom? Falou, gente, um abraço. Rapaz, a fila, a fila da carne, a fila da carne tá grande, a fila da carninha tá boa, com certeza. Rapaz, dá água na boca, mas eu não posso comer, senão atrapalha aqui a minha dicção, minha fala. Bom apetite pra vocês, viu? Bom apetite pra vocês aí. Falou, gente, tudo bom? Valeu, meu irmão. E vocês são de onde? De Russas. De Russas? Ô, oh, cidade grande, bonita, hein? Conheço Russas, gente bacana, gente simpática, bonita, gente alegre. E a expectativa aqui tá acima do que esperava? Muito bom. Legal, né? Parabéns, legal. Sejam bem-vindos aí. Falou, gente. Falou, gente. Rapaz, ó, a banda, daqui a pouco uma banda de rock and roll vai estar tocando ali, vai estar tocando, agitando a galera. O pessoal aqui debaixo dessas árvores enormes aqui, proporcionando uma sombra legal, bacana. Deixe-me dar uma olhada aqui, deixe-me dar uma olhada, cangaceiros, olha aí, cangaceiros. Essa aqui é o pessoal do cangaceiros. Sejam bem-vindos. De São, vocês são de onde? Juazeiro do Norte, conheço. Cidade bonita, tive lá uns tempos atrás, lá no, 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 junto do, do, da estátua, uma estátua Alô. enorme, bacana. Rapaz, parabéns, sejam bem-vindos aí. A expectativa realmente está acima do que nós imaginávamos, né? Tá bem. Eu estava comentando com o pessoal. Kixaramubim? Legal. Engraçado, não é tão longe e é uma das cidades que eu não conheço ainda. Quixadá, Quixelô, Juazeiro, Russas, Iguatu, Tabuleiro, Pereiro, é, é, Nova Floresta, enfim, milhares de cidades aqui. E é uma que ainda não visitei, mas eu vou lá, Quixeramubim. E não é tão longe, não é tão longe, bonita. Né? Sábado passado, retrasado, eu estive em Bajara e sábado passado eu estive em Canindé. Show de bola, vocês conhecem Canindé, né? Show de bola. Gente, obrigado pelo carinho aí, tá bom? Sejam bem-vindos, valeu. Pessoal, cangaceiros aí, legal, gente. Bacana. É legal, gente, é muito bacana, é, é show de bola. Olha o triciclo aí novamente, triciclo. Daqui a pouco uma, uma banda legal. É, rapaz, mas, mas me diga uma coisa aí, me diga uma coisa, me desculpe, me desculpe, eu tenho, eu tenho 50 e um pouquinho. O senhor tá com a bola toda, rapaz. Como é que você sabe? Rapaz, tá com a bola toda, rapaz. Rapaz, eu não vou perguntar a idade não, que é antiético. Fiz 70 ontem. 70? Bom, puxa, é sua esposa, logicamente. É. Rapaz, vieram de onde? Equador do Rio Grande do Norte. Rio Grande do Norte. Aqui lá dá 420 quilômetros. Não, é uma caminhada boa, hein? É Rapaz, bom. legal, bacana. Seja bem-vindo, seja bem-vindo, tá bom? Seja bem-vindo também. Legal, que bacana. 70 anos, 70 anos aí. Ele mesmo disse com a sua própria boca. Oi. 70 anos, que legal. E o pessoal aí fica... O pessoal fica aí... É... Ah, 50, 40, a vida se foi, para com isso. Eu vou perguntar aqui pro Santiago, vou perguntar aqui pro... E aí, Santiagão, tudo bom, meu querido? E aí, Pessoal, João do Paz, esse aqui é o, esse aqui é o Santiago, proprietário do Paredão, e é o que faz um som aqui pra toda a galera aqui de Jaguaribe e cidades também, né, adjacentes, né? E a expectativa tá boa mesmo, cara? Tá de boa, né, cara? É moto demais, cara, show de bola, caramba, cara, é isso aí. Beleza, Tiago, um abraço pra você. Vai pro canal do Ari. Tá aí. Show, hein? Gente, daqui a pouco nós voltaremos com mais novidades. Um abraço.